Ivan Muller. He starts on the DHL pole position for race one in Macau with championship contender Norbert Mikulis alongside with Nesta Girolami and Aurelian Panis behind them. And finally, Esteban Guerrieri starting 26 and last with an engine change. Cars on the grid, ready to go. Race one in Macau. And away we go. Ivan Muller on pole. Not a great start from Norbert Mikulic. Cuts off Andy Prio. Guerrieri in the pits. Championship leader. Wasn't going to score any points anyway. Decidimos cambiar el motor, eh, sacrificar la carrera 1, la cual había clasificado 13, sacrificarla y largar último porque esa es la penalidad que te aplican. En la carrera 2 eh, hizo una buena largada y el objetivo era tratar de llegar, de mantener el cuarto puesto para sumar, esa era mi oportunidad, sumar puntos gordos este fin de semana. Y bueno, también el objetivo de tratar de mantenerlo al Müller atrás mío, sin embargo el Müller largó muy bien, me pasó de entrada y después los tres Lincoln Co delante mío. Eh, hicieron un juego de equipo, eh, venían ahí un poco lento, Erlager delante mío se durmió un poco y ahí intenté, eh, para, aproveché digo, para, para pasarlo, intentar la maniobra en la primera curva en Lisboa, en el primer frenaje digo en Lisboa y pasarlo para ponerme tercero, lo cual era muy bueno, pero bueno, después eh, el, el alfa de, de Checón tenía una velocidad de otra categoría en la recta, me terminó pasando antes de, de entrar en la curva de Mandarín y bueno, terminé finalmente, cu finalmente cuarto la carrera, lo cual fue, fue una buena cosecha de puntos porque era lo, lo que veníamos a, o lo que íbamos a buscar en una carrera que, que era, digamos, la carrera para nosotros donde podíamos sumar fuerte. Pues pues carrera 3, largando décimo, también el objetivo seguía siendo poder mantenerme delante de Mikelitz, que largaba 12. Y bueno, no largué muy bien, sinceramente, el Tarquini me pasó, pero bueno, mantuve ahí el, el onceado puesto, once quedé en, en la largada y traté obviamente de estar bien atento en la primera curva, para, en el primer frenaje, para, para no involucrarme en ningún accidente. Después Tarquini toca la pared, se queda y avanza una posición y bueno, mantuve el décimo puesto. No había mucho que hacer, tratar de, de mantener el ritmo de, de carrera y eh, nada, no podía atacar por por la falta de velocidad y también defender un poco de, de tras mío que venía Coronel, así que bueno, sumar unos buenos puntos y, y terminar décimo sumando buenos puntos vino bien para, para cerrar el fin de semana. La carrera 1 ayer desde atrás, haciendo una buena largada, arriesgando muchísimo en la primera curva que es muy difícil hacerla a fondo, pero era la única manera que teníamos de avanzar. En la primera vuelta la pude hacer y avancé dos puestos, terminé puesto 14, que sumé dos puntos. Fueron dos puntos valiosos porque me permitieron estar quinto en el campeonato. Y en la carrera 2 y 3 de hoy, bueno, lamentablemente un semáforo se rompió, el del lado derecho donde me tocaba largar a mí. No tuve posibilidad de ver las luces, así que largué por cuando movieron todos y ahí perdí dos puestos de largada. Lamentable, eso es muy frustrante para un piloto porque... En un campeonato del mundo, en un circuito como Macao, que corre la Fórmula 3, que corre la GT, que se rompa un semáforo no es normal. Y justo del lado que estaba alargando yo, así que en la tercera carrera que volví a alargar P17, intenté subir lo más posible el, el asiento. Largué dos metros atrás del cajón para ver el semáforo del lado izquierdo y bueno, y así con los cintos un poco flojos y veía solo una línea y me asustieron por radio también mi ingeniero como para no perder posiciones y por suerte pude hacer una buena largada y volver a ganar dos posiciones, quedar puesto 15, venía muy bien, venía en ritmo y la temperatura del motor se elevó, se fue a 107 y el Protec te lo para, así que tuve que resetear el, la EQ como para volver a agarrar ritmo y ahí empecé a, a tener ritmo de carrera de nuevo un P16 al final que por un puesto no termina siendo un punto, pero mi sabor amargo es el no haber podido estar más adelante para poder ayudar a Esteban. Pero sin embargo el objetivo para mí está cumplido, que es llegar a la última carrera eh, con buenas chances en el campeonato, en la pelea. Estoy en la pelea neta con nueve puntos de, 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 detrás de Michelis, así que todo puede pasar. Y bueno, ese era el objetivo de, de mi año, ¿no? Ahora... En la última carrera cualquier cosa puede pasar, eh, como digo, siempre tratar de, de dar el, el máximo, estar atento a cualquier circunstancia, en, en, eh, en Cepán puede llover porque es una, una época de lluvias, 
y puede llover y bueno, se puede complicar las cosas. Cepan es un circuito que conocemos, que tuvimos la oportunidad este año a principio de temporada de ir. Eh, el equipo nos puso a disposición un auto en Cepan que fue muy importante porque no conocíamos la pista, tanto Esteban como yo. Y eso ahora nos permite llegar a Cepan con, con un conocimiento extra que no todos los pilotos tienen. Esperamos dar vuelta a la taba, poder estar adelante en Cepan y mi objetivo personal es estar ahí con Esteban en los cinco primeros para poder ayudarlo como lo ayudan los compañeros a Michelis y los compañeros de Lincoln Co. Con un auto contundente puedo acompañarlo. Si tengo el auto que tuve este fin de semana en Macao va a ser muy, muy difícil, casi imposible te diría. Simplemente de mi lado de estar listo para, para aprovechar, las, para aprovechar las, las oportunidades, digo. Y bueno, siempre confío que hay una fuerza divina de arriba que, que pone las cosas en su lugar. Así que simplemente tratar de, de dar lo mejor posible y, y que sea lo que Dios quiera.